ఓకే ప్రతి రోజు సెషన్ రికార్డ్ అవుతుంది ప్లస్ తర్వాత ప్రోగ్రామ్స్ పిపిటీస్ పిడిఎఫ్స్ అన్ని కూడా మీ యొక్క వాట్సాప్ గ్రూప్ కి అయితే వచ్చేస్తాయి ప్రతి రోజు కూడా ఓకే రికార్డింగ్స్ ఏమో ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు పంపిస్తారు ప్రోగ్రామ్స్ పిడిఎఫ్స్ మాత్రం నేను పంపిస్తాను ప్రతి రోజు క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత ఓకేనా ఈ రోజు ఇదే ప్రాసెస్ జరుగుతుంది షెల్ ఐ స్టార్ట్ స్టార్ట్ చేద్దామా ఒక్క నిమిషం ఓకే ఫస్ట్ వీల్ టుడే ఎనీవే బిఫోర్ గోయింగ్ టు దిస్ ఆపరేటర్స్ వీ విల్ డిస్కస్ అ బ్యూటిఫుల్ కాన్సెప్ట్ టుడే ఆపరేటర్స్ ఓకే ఫస్ట్ క్లాస్ లో మనం ఏం డిస్కస్ చేసామంటే ఐడెంటిఫైయర్ డిస్కస్ చేసాం ఓకేనా ఐడెంటిఫైయర్స్ తర్వాత వీ వెంట్ ఫర్ వేరియబుల్స్ వేరియబుల్స్ కి వెళ్ళాం మనం ఓకేనా ఈ రోజు మనం ఆపరేటర్స్ డిస్కస్ చేస్తాం ఇది కొద్దిగా టఫ్ గా ఉంటుంది ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఏ చిన్న డౌట్ వచ్చినా సరే నన్ను అడగండి ఓకేనా ఇట్ విల్ టేక్ ఫుల్ వన్ అవర్ ఫర్ ఆపరేటర్స్ ఓకేనా నవ్ ఈ రోజు కాన్సెప్ట్ లో ఆపరేటర్ అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీరు చూడండి నవ్ ఏ కామా బి ఈక్వల్ టు టెన్ కామా ట్వంటీ ఇలా అనొచ్చు నేను అంటే ఏమవుతుంది టెన్ ఏమో ఏలో ఇన్షియలైజ్ అవుతుంది ట్వంటీ ఏమో బిలో ఇన్షియలైజ్ అవుతుంది ఏ టెన్ బి ట్వంటీ ఓకేనా సి ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి నవ్ ప్రింట్ ఆఫ్ సి అంటే ఎంత ప్రింట్ అవుతుంది చెప్పండి ప్రింట్ ఆఫ్ సి అంటే థర్టీ ప్రింట్ అవుతుంది అర్థం అర్థమైందా అంటే టెన్ ప్లస్ ట్వంటీ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ థర్టీ ఓకేనా ప్రింట్ ఆఫ్ సి అంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ప్రింట్ ఇట్ ఎస్ థర్టీ ఇక్కడ ఏ అండ్ బి ఆర్ కాల్డ్ ఎస్ ఆపరెంట్స్ ఈ రెండింటిని ఆపరెంట్స్ అంటారు అనమాట ఓకేనా తర్వాత ప్లస్ ని ఈక్వల్ టు ఆపరేటర్ ఆపరేటర్ అంటారు అర్థమైందా ఆపరేటర్ అంటే ఏంటి ఆపరెంట్ అంటే ఏంటో నవ్వు చూడండి ఆపరేటర్ ఈజ్ యూజ్ టు మ్యానిపులేట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఆపరెంట్స్ అక్కడ ఏం జరుగుతుంది ఏదైతే మనం ఆపరేటర్స్ ప్లస్ ఈక్వల్ టు వాడుతున్నాం ఆపరెంట్స్ లో ఉన్న వాల్యూస్ మాడిఫై అయ్యి చేంజ్ అవుతున్నాయి దట్ ఈస్ ఆ మీనింగ్ ఇది వచ్చింది అన్న అర్థమైందా హలో నవ్ పైతాన్ ఏడు రకాల ఆపరేటర్ సపోర్ట్ చేస్తుంది అర్థమేటిక్ ఆపరేటర్స్ రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ లాజికల్ ఆపరేటర్ బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్ మెంబర్షిప్ ఆపరేటర్స్ ఐడెంటి ప్రోగ్రామింగ్ అంతా కూడా నెక్స్ట్ ఆపరేటర్స్ అయిపోయిన తర్వాత మన ప్రోగ్రామింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఓకేనా వైదహి మీరు చెప్పిన ప్రోగ్రామింగ్ అంతా మనకు ఆపరేటర్స్ అయిపోయిన తర్వాత స్టార్ట్ అవుతుంది ఓకేనా ప్లీజ్ నెక్స్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది మనకి ఈ రోజు మొత్తం మనం డే మొత్తం కూడా వీఆర్ గోయింగ్ టు స్పెండ్ మొత్తం ఈ రోజు మనం ఆపరేటర్స్ తో స్పెండ్ చేద్దాం ఓకేనా నవ్ ద ఫస్ట్ ఆపరేటర్ ఏంటి అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ నవ్ ఇవి ఎందుకు యూజ్ చేస్తా బేస్ మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్స్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం అనమాట ఓకే ప్లస్ ఆపరేటర్ ఇదే కోసం ఎడిషన్ కోసం మైనస్ ఆపరేటర్ సబ్ట్రాక్షన్ కోసం దిస్ ఇస్ స్టార్ ఆపరేటర్ స్టార్ ఆపరేటర్ మల్టిప్లికేషన్ కోసం స్లాష్ ఆపరేటర్ దీన్ని డివిజన్ అంటాం అనమాట ఓకేనా దీన్ని కోషన్ అని కూడా అంటే నేను ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు ఓకే మాడ్ ఆపరేటర్ ఫర్ రిమైండర్ తర్వాత మీరు పవర్ ఆపరేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలనుకోండి టూ స్టార్ సింబల్స్ వాడతాం తర్వాత డబుల్ స్లాష్ ఈజ్ యూజ్ డబుల్ స్లాష్ ఎందుకు వాడతాం అంటే ఫ్లోర్ డివిజన్ కోసం నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి ఇది ఆల్రెడీ అందరికీ ఫస్ట్ మూడు తెలుసు కదా ఓకేనా నవ్ ఏ ఈక్వల్ టు టెన్ బి ఈక్వల్ టు ట్వంటీ అన్నాను నేను ఇప్పుడు సి ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి అంటాను డి ఈక్వల్ టు ఏ మైనస్ బి అంటాను ఈ ఈక్వల్ టు ఏ స్టార్ బి అంటాను ఇది అన్ని అందరికీ కామనే ఓకేనా ఏ ప్లస్ బి అంటే ఆన్సర్ ఎంత థర్టీ ఏ మైనస్ బి అంటే మైనస్ టెన్ ఏ మల్టీప్లై బై బి అంటే టూ హండ్రెడ్ ఇక్కడ దాకా డౌట్స్ ఏం లేవు కదా అందరికి ఇక్కడ దాకా అందరికి వచ్చు ఇక్కడ నుంచి మాత్రం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి సో మెనీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఓకేనా హలో ఓకే సార్ ఓకే ఓకే నవ్ ఇప్పుడు నుంచి కొద్దిగా టఫ్ సిచ్యువేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది మోస్ట్ ఆఫ్ దీ చాలా మందికి డౌట్స్ స్లాష్ కి స్లాష్ అంటే ఏంటి మోడ్ అంటే ఏంటి డబుల్ స్లాష్ అంటే ఏంటి నేను చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాను చూడండి సెవెంటీన్ మోడ్ త్రీ అన్నాను త్రీ ని సెవెంటీన్ తో డివైడ్ చేస్తున్నాను నేను ఓకే ఫైవ్ త్రీ సార్ ఫిఫ్టీన్ ఓకేనా ఇక్కడ టూ రిమైండర్ అనమాట రిమైండర్ కావాలి అంటే నేను మోడ్ ఆపరేషన్ వాడతాను అనమాట ఓకేనా చూడండి 
ఇది మాడ్యులర్స్ ఆపరేషన్ వాడితే రిమైండర్ వస్తుంది అనమాట ఓకే దీన్ని ఏమంటాం కోషంట్ అంటాం క్యూయూఓ టిఐఈఎన్టి తర్వాత ఫైవ్ పాయింట్ అన్నారు పాయింట్ పెట్టినప్పుడు జీరో వస్తుంది అనమాట ఓకే సిక్స్ త్రీజ్ ఆర్ ఎయిటీన్ ఇక్కడ టూ వచ్చింది ఇక్కడ సెవెంటీన్ మాడ్ త్రీ అంటే అని ఆన్సర్ అంటే కూడా ఎప్పుడు అనమాట టూ అనమాట ఓకేనా వచ్చింది మనకు ఓకేనా తర్వాత సెవెంటీన్ స్లాష్ త్రీ అంటే ఎంత అవుతుంది ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ ఓకేనా అర్థమైంది రెండు హలో స్లాష్ ఈజ్ స్లాష్ స్లాష్ దేనికోసం మనం వాడతాం డివిజన్ కోసం వాడతాం దాన్ని క్వశ్చన్ అని కూడా అంటాం తర్వాత పర్సంటేజ్ దేనికోసం వాడతాం దీని మాడ్యులర్స్ ఆపరేటర్ కోసం వాడుతాం రిమైండర్ అనమాట ఇప్పుడు మీకు అర్థమైందా ఇప్పుడు నేను సెవెంటీన్ మాడ్ త్రీ అంటే టూ వస్తుంది సెవెంటీన్ స్లాష్ త్రీ అంటే ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ వస్తుంది తర్వాత సెవెంటీన్ డబుల్ స్లాష్ త్రీ అంటే ఏమవుతుంది అంటే ఈ ఉన్న రిజల్ట్ లో ఇట్ ఇంటీజర్ వాల్యూ మాత్రమే తీసుకుంటుంది అనమాట ఇక్కడ ఫైవ్ వస్తుంది అన్న దాని ఆన్సర్ ఫైవ్ అనమాట అర్థమైందా ఓకే డిఫరెన్స్ బెట్ ఇది స్లాష్ కి స్లాష్ కి డబుల్ స్లాష్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే స్లాష్ అనేది టోటల్ వాల్యూ తీసుకుంటుంది క్వశ్చన్ ఏదైతే క్వశ్చన్ వచ్చిందో మొత్తం తీసుకుంటుంది డబుల్ స్లాష్ ఏం తీసుకుంటుంది ఇక్కడ ఫ్లోర్ డివిజన్ అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఇంటీజర్ వెర్షన్ ఆఫ్ ద రిజల్ట్ ఇంటీజర్ వెర్షన్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఇంటీజర్ వెర్షన్ ఇందులో ఇంటీజర్ వాల్యూ అంతా ఫైవ్ ఏ కదా ఇప్పుడు అర్థం అయిందా మూడి డిఫరెన్స్ హలో నోట్ చేసుకోండి నేను ఇప్పుడు సింపుల్ ప్రోగ్రామ్ ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేస్తాను ఓకేనా స్టార్ట్ చేయచ్చా ప్రసాద్ జాయిన్ అయిన అంటున్నారు ఆయన ప్రసాద్ గారు హలో షెల్ ఐ కంటిన్యూ వైదేహి నోట్ చేసుకున్నారా స్వాతి నాకు అందరూ ఇంటరాక్టివ్ గా ఉండండి ఓకేనా డౌట్స్ ఓకే వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ యా కంటిన్యూ చేయనా నా ప్రసాద్ మీకు చిన్న డౌట్ ఏమైనా క్లారిఫై చేయనా టూ మినిట్స్ మీ గురించి చెప్పన ఇది ఈ టాపిక్స్ ఆపరేటర్స్ చిన్న క్వశ్చన్ ప్రసాద్ ఓకే అండి మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకోకపోతే నేను ఆన్సర్ చేయలేదు మీకు ఓకే ప్లీజ్ ఐ విల్ కంటిన్యూ నా ఇక్కడ నేను ఆన్సర్ చెప్పండి నాకు వరుసగా ఏ కామా బి ఈక్వల్ టు త్రీ కామా ఫోర్ అంటే ఏలో వాల్యూ త్రీ ఉంటుంది బిలో వాల్యూ ఫోర్ ఉంటుంది చెప్పండి ఆన్సర్ ఏ ప్లస్ వన్ అంటే ఎంత అవుతుంది ఫోర్ ఏ మైనస్ వన్ అంటే టూ ఏ స్టార్ త్రీ అంటే ఏ స్టార్ త్రీ నైన్ త్రీ మల్టీప్లైడ్ బై త్రీ కదా తర్వాత బి స్లాష్ టూ అంటే ఎంత అవుతుంది చెప్పండి B and 4, then 2 to divide chain, and then 2 to divide chain, and then 2s are 4. Remainder is, okay? Zero. <laughs> okay. Here, the remainder is quotient. This is quotient. This is remainder. Remainder is equal to mod operation, quotient is slash operation. Here, slash is equal to value. Quotient. 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 ఓకేనా తర్వాత నా ఏ డబుల్ స్లాష్ టూ చెప్పండి ఏ అంటే త్రీ టూ తో డబుల్ స్లాష్ టూ ఓకే వన్ టూ ఇస్ టూ పాయింట్స్ పెడితే టెన్ అవుతుంది త్రీ అయితే నైన్ వన్ ఇప్పుడు నాకు డబుల్ స్లాష్ పెట్టారనుకోండి వన్ నే తీసుకుంటున్నా అనమాట ఓకేనా నా దీన్ని మనకి బి చూడండి ఇక్కడ ఏ మాడ్ టూ అంటే ఎంత అవుతుంది చెప్పండి నాకు ఏ మాడ్ టూ ఏ మాడ్ టూ కొద్దిగా ఫాస్ట్ గా ఆన్సర్ చెప్తే మనం చాలా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేద్దాం ఓకేనా ఏ మాడ్ టూ హలో హలో కొద్దిగా ఆన్సర్ చేయండి క్వశ్చన్ మేము మీ గురించి అడుగుతున్నాను కదా లేకపోతే నేను ఇంకొక టాపిక్కి వెళ్తాను నేను హలో హలో ఆర్ యూ గెటింగ్ మీ సార్ ఎస్ సార్ రైట్ నా ఈ ఆపరేటర్స్ ఎలా వర్క్అవుట్ అవుతాయి చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఆర్డర్ ఆఫ్ ప్రెసిడెన్స్ ఆఫ్ ఆపరేటర్స్ ఇక్కడ మన రూల్ ఏంటంటే పెండాస్ అనే రూల్ ఉంది పి అండ్ పి అంటే పెరాంతసిస్ నోట్ చేసుకోండి చాలా ఇంపార్టెంట్ 
parenthesis ENT <coughs> exponent exponent next to M and a multiplication D and a division A and a addition S and a subtraction and the e, e basis low work out of the element okay no? e rule like or no net that's going to that much all problems all each other okay no? Not just gonna read. Sorry, it's a pandemic. Yeah. Uh, if you not answer Japanese question, you can answer Japanese question. I can explain just one by one. Which is the correct operator for power of x power y? Now, Andro and unmute local chain under answer Japan diverse. Idi. Option B, I think so. Think so, direct answer is Japan. In the end, computer science law thinks so under the direct correct answer. X to the power Y. Okay, na? now mm. if I want to calculate 2 power 4, okay, then I will calculate just now 2 star star 4 is equal to 16. Okay, now okay. Uh, can you please answer yeah, chain? Yeah. Answer chain? Yeah. Which one is the floor? Yeah. 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 Uh, option B, sir. B, sir. B. <laughs> very good. Which is uh, answer B is floor division. Very good. Very good. Now, I think I'm going to explain this. I'm going to explain this. I'm going to explain this. I'm going to Mathematics operations can be performed on strings. Okay, na? Now, I can explain points. Explain just background noise. Echo goes the MAB. Can you please uh, mute yourself? <coughs> please. Now, uh, let uh, okay. Initial explain chain a comma b equal to 10 comma 20. If put in a one c equal to a plus b and none, then other 20 now. D equal to A multiplied B and none. Okay. Now, <clears throat> you put in a plus operator in numbers may apply J and Kondi. Numbers and integer avachu, like a put a float avachu. I'm going to do any kind of mathematical operation. Then result and the 30 out in the then result and the 200 out in the okay. Na? 10 multiplied by 20, 200 kada. Now, answer change it. I'll again. A, B equal to. Python and the string this kunano Tarwata program and the string this kunano, run single this kunano. I put a no C equal to A plus B and a I cut a plus operator in addition under I cut a plus operator in a one to concatenation under concatenation computer science law concatenation and the run string we join chain to one matter up to output a was in the Python program is the output as none matter okay now. Are they plus operation and numerical data types may apply just a addition operation that you can do star operation numbers may apply just a multiplication operation that you are they now D equal to a star you put in a put in a star operation string may apply just a and condi the name on town take replication and term challenge other can not just going to tell important point replication also then repetition and a code and repetition repetition and intent children a star three and then on condi yellow a on the python and don't get a e python and a string moves are like good out and what a yente e star in just in the repeat just a day operation moves are repeat just another in the put not answer japan can i do mathematical operations on string answer japan False. And Swati, uh, once again, <clears throat> academic Japan, the mathematical operations can be uh, mathematical operations only numbers made the chair. Okay, na? integer made the gun, float made the gun. We cannot perform on strings. Strings made the chair. Okay, na? answer false and matter. Okay, na? Swati. <clears throat> okay, Tarvata.
ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే చాలా ఎక్కువగా టెక్నికల్ ఎగ్జామ్స్ లో అడుగుతున్నాడు ఆపరేటర్స్ విత్ ద సేమ్ ప్రెసిడెంట్స్ ఆర్ ఎవర్లేటెడ్ ఇన్ విచ్ మేనర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది నేను దీని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏ స్టార్ ఓకే టూ స్టార్ త్రీ స్టార్ ఫైవ్ ఒకవేళ నాకు రెండు ఆపరేటర్లు సేమ్ ఆపరేటర్ అనుకోండి అంటే మల్టిప్లికేషన్ సేమ్ ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఎలా అవైలబుల్ అవుతుంది చెప్పండి ఆల్వేస్ లెఫ్ట్ టు రైట్ అనమాట లెఫ్ట్ టు రైట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే లెఫ్ట్ టు రైట్ ఇది ఆన్సర్ కరెక్ట్ ఎందుకంటే టూ మల్టీప్లైడ్ బై త్రీ ఫస్ట్ ఎంత అవుతుంది సిక్స్ అవుతుంది సిక్స్ మల్టీప్లైడ్ బై ఫైవ్ థర్టీ అవుతుంది అనమాట అర్థమైందా దీని ఆన్సర్ ఏంటి ఆపరేటర్స్ విత్ ద సేమ్ ప్రెసిడెంట్స్ ఇక్కడ స్టార్ ఆపరేషన్ స్టార్ ఆపరేషన్ రెండు కూడా సేమ్ ప్రెసిడెంట్స్ ఉన్నాయి ఇలాంటప్పుడు ఏది ఎక్కువ లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ కి ఎక్సూట్ అవుతుంది అర్థమైందా నాకు దీనికి ఆన్సర్ చెప్తారా వాట్ ఈస్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఎక్స్ప్రెషన్ వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్ రూల్ ప్రకారం ఏం చెప్పండి పెమడాస్ నేను కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇస్తాను మీరు ఆన్సర్ చేయాలి నేను ఇప్పుడు తీసుకుని కొన్ని కొన్ని పెద్ద పెద్ద ప్రాబ్లం తీసుకుని ఆన్సర్ చెప్తాను మీకు ఓకేనా చూడండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు చాలా ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఉన్నాయి అనమాట ఇదిగో నేను ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా చూడండి ఈ ఈ ఫస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకేనా ఏమన్నాను ఇక్కడ త్రీ మల్టీప్లైడ్ బై వన్ డబుల్ స్టార్ త్రీ అన్నాను అంతేనా ఇదే కదా మీకు ఇచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్ నా ఏముంది ఫస్ట్ పెమడాస్ రూల్ ప్రకారం పెరాంతసిస్ పిఈఎం డిఏఎస్ ఓకే ఈ రూల్ ప్రకారం పి అంటే పెరాంతసిస్ పెరాంతసిస్ తర్వాత ఇ అంటే ఎక్స్పొనెంట్ ఆ తర్వాత మల్టిప్లికేషన్ ఎం అంటే మల్టిప్లికేషన్ నా ఈ ఈక్వేషన్ లో ఇది ఎక్స్పొనెంట్ అనమాట ఇది మల్టిప్లికేషన్ దేనికి ఎక్కువ ప్రెసిడెన్స్ ఉంది చెప్పండి ఈకి ఎక్కువ ప్రెసిడెన్స్ ఉంది కాబట్టి ఇది ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనమాట వన్ టు ది పవర్ త్రీ అంటే ఎంత ఆన్సర్ వన్ కదా ఈ వచ్చిన ఆన్సర్ ని త్రీ తో మల్టిప్లై చేస్తే ఎంత వచ్చింది త్రీ కదా ఆన్సర్ దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఓకేనా హలో దీపుల్ మీరు ఎవరైతే క్లాస్ లో ఉన్నారు అందరూ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా అన్మ్యూట్ చేసి వినండి అమ్మా డౌట్స్ వస్తే వెంటనే అడగచ్చు ఓకేనా ఎప్పుడు చిన్న డౌట్ కూడా పెట్టుకున్నా ఆన్సర్ చేయండి క్వశ్చన్ వన్ బై వన్ ఫస్ట్ దీని ఆన్సర్ చేయండి చిన్న రూల్ చెప్తాను మీకు ఎక్స్పొనెన్షియల్ ఆపరేషన్ ఉందనుకోండి ఇది టూ క్యూ టు ది పవర్ టూ ఉందనుకోండి ఎప్పుడు కూడా పై నుంచి ఎందుకు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఓన్లీ ఫర్ ఎక్స్పొనెంట్ కన్మ మిగతా అన్ని ఆపరేటర్స్ లెఫ్ట్ టు రైట్ మిగతా ఆపరేటర్స్ అన్ని లెఫ్ట్ టు రైట్ ఓన్లీ ఎక్స్పొనెన్షియల్ ఆపరేటర్ మాత్రం పై నుంచి ఎందుకు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఫస్ట్ త్రీ స్క్వేర్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది తర్వాత దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ నా దీన్ని బట్టి ఇప్పుడు ఆన్సర్ చెప్పండి నాకు ఫస్ట్ పెరాంతసిస్ కదా పెరాంతసిస్ లో ఏముంది త్రీ స్క్వేర్ ఉంది త్రీ స్క్వేర్ అంటే ఎంత నైన్ కదా ఈ వచ్చిన వాల్యూని టూ టు ది పవర్ నైన్ అన్నా టూ పవర్ నైన్ అంటే ఎంత ఎయిటీ వన్ కదా హలో ఇంకొకసారి మళ్ళీ చూడండి ఫస్ట్ ఇక్కడ త్రీ స్క్వేర్ ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది త్రీ స్క్వేర్ అంటే ఎంత త్రీ స్క్వేర్ నైన్ టూ పవర్ నైన్ అంటే ఎంత టూ పవర్ టూ పవర్ నైన్ అంటే ఫైవ్ ట్వెల్వ్ అమ్మా ఫైవ్ ట్వెల్వ్ ఎలాగా టూ మల్టీప్లైడ్ బై టూ మల్టీప్లైడ్ బై టూ మల్టీప్లై ఇలాగా నైన్ టైమ్స్ రాసుకోవాలి ఫైవ్ ట్వెల్వ్ వస్తుంది ఓకేనా తర్వాత దీనికి ఆన్సర్ చేయండి మీరు అందరూ కూడా మీ నోట్ బుక్స్ లో ఆన్సర్ చేయాలి ఫస్ట్ ఏది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది పెరాంతసిస్ అనమాట ఇక్కడ ఏముంది టూ క్యూబ్ ఉంది టూ క్యూబ్ అంటే ఎంత ఎయిట్ కదా టూ మల్టీప్లైడ్ బై టూ మల్టీప్లైడ్ బై టూ 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 జార్ ఫోర్ ఫోర్ టూ జార్ ఎయిట్ ఓకేనా తర్వాత ఎయిట్ టు పవర్ టూ అంటే ఎంత ఇది ఎయిట్ కదా ఎయిట్ టు ది పవర్ టూ అంటే ఓకేనా ఫస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏమో ఫైవ్ ట్వెల్వ్ సెకండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏమో సిక్స్టీ ఫోర్ అనమాట ఓకేనా థర్డ్ ఎక్స్ప్రెషన్ చెప్పండి దీని ఆన్సర్ చెప్పండి 
2 cube to the power 2. Already, man, three square is nine two power nine is five twelve. Five twelve. Five twelve. Okay. Five twelve. Sixty four. Five twelve. Yeah. D of. Now, I have a tough problem. I simple problem. Is there? I have answer chain. I have to answer chain. Dini ki. First, this expression answer chain. I have to explain chain. I have to answer chapal na. I have to answer level baavano. I have to answer chapal. If you have a first one, you can see the doubts. If you have a operator, you can see the double slash. If you have a mod, you can see the highest one. You can see the operator. You can see the highest one. 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 You can see the highest Double slash to mod on nine matter. Here the highest precedence. Chapandi double slash is the highest. Kabati put slash on a mod on a execute open the first to twenty four six to divide chest. Okay, four six are twenty four. Okay, now put four in the matter. Four. Tarot four mod three and tenth one three is three. Remainder is one. Mod and tenth remainder together one and matter. Okay, now. The answer is 1. 1. Now, let's talk about this. This is the Chapman operation. The two are the same operations. How do you execute it? Left to right. Left to right. Now, tell me the answer. Tell me the answer. Left to right. Left to right. 24, 4 and 4. 4 slash 2 and 24 with 4. And the 6 is in there. तरह तो six slash two अंटे three अंदर मारता, ओके ना आदम three ना आंसर कर, जी, ओके आदम इन दिया था, yes sir, ओके now नें दिन ऐसे चास्ता नो, ओके ना, ओके ओके नेशन, हाँ, दिन का आंसर fourth दान का आंसर है मो ये, second दान का आंसर है मो d, हाँ, इक्कर नें मिक्र रोंड एक्सप्लेन जास्ता नो, ओके ना, इक्कर नें मिक्र रोंड फंक्शंस एक्स 100.50 ने दोंडी दिन फ्लोट के दान को चु इधर फ्लोट के दा चपंडी पॉइंट तरावत ये वैल्यू ना दन डेटा टाइप फ्लोट अंटा होन मटा अदम इंदा यस सर तरावत ने नो ये फ्लोट ने इंटीजर के ने कन्वर्ट चेल ने 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 जस्ता नो इंटा फी एंटा बी कोल्ड तू इंटा फी एंटा दान अदम ये होते नहीं this float value is the integer to convert. That's why this dot 5.0 is the integer to convert. Now, the integer is the function. This is the function and it converts the integer. The integer is the function. Now, what is the function? It converts anything into the integer. Now, the integer is the integer to convert the integer to convert the integer. Okay, now? Hello? 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 The number of 100 is the number of float. 100 point. जीरो जीरो ये लाओ तो नंटे छोड़ने ने ने ये इक्वल टू हंड्रेड आना नाउ बी इक्वल टू फ्लोट ऑफ फ्लोट अन्य तक फंक्शन हो फ्लोट ऑफ ये अन्य नंन कौन दे हंड्रेड आला ये वो तो दे हंड्रेड पॉइंट जीरो जीरो उतना नंबर आता है इंदा आर दोनों फंक्शन से फ्लोट अन्टे रिजल्ट मतलब फ्लोट के � मेरे को प्लस प्लस हाईएस्ट प्रेसिडेंट सा स्लैश हाईएस्ट प्रेसिडेंट सा चोरने के लिए स्लैश है हाईएस्ट प्रेसिडेंट आ तारावत प्लस है ना मतलब ओके ना ये हाईएस्ट प्रेसिडेंट्स प्रेसिडेंट्स ये पूरे पूरा हाई नहीं चलो क्या पाई के लिए कौन से लो प्रेसिडेंट्स है ना मतलब काबटी मेरे को स्लैश यू मॉड यू forty three point five five ने वन तो ऐड है तो एंड तो उतने forty four point five five forty four point five five इंटीजर कन कन्वर्ट है तो वो उतने इंटीजर कन कन्वर्ट चेस्टे forty four दिस कन मतलब forty four yes आंसर एंड ता बी एन मतलब तो क्या ना ना दिन साल चाहिए वही दे ही निकलो आंसर अच्छी ना माँ चेस्ट ना आंसर चेस्ट 
ఇది చెప్పండి నాకు ఇది క్లియర్ చేస్తాను ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చెప్పండి ఈ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు మీకు డబుల్ స్లాష్ ఉంది స్లాష్ ఉంది దేనికి హైయెస్ట్ ప్రెసిడెన్స్ ఒకసారి ఆన్సర్ చూడండి ఇక్కడ 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 స్లాష్ కి హైయెస్ట్ ప్రెసిడెన్స్ తర్వాత డబుల్ స్లాష్ అనమాట ఇప్పుడు ఆన్సర్ చెప్పండి నాకు త్రీ బై త్రీ వన్ ఓకేనా ఒక్క నిమిషం ప్లీజ్ ఓకే ఒక్క నిమిషం అండి వన్ మినిట్ ఇప్పుడు ఆన్సర్ చెప్పండి త్రీ బై త్రీ ఏమో వన్ తర్వాత ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీని త్రీతో డివైడ్ చేసి సెవెన్ త్రీ జా ట్వంటీ వన్ వన్ ఓకేనా అంటే సెవెన్ అవుతుంది సెవెన్ ప్లస్ వన్ ఎయిట్ అనమాట ఎయిట్ ని ఫ్లోట్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది ఎయిట్ పాయింట్ అంటే మీరు అన్ని ఆపరేషన్స్ తో వర్క్ చేయగలరు కదా అంటే ఆల్ ఆఫ్ యువర్ కాన్ఫిడెన్స్ విత్ ఆటోమేటిక్ ఆపరేటర్స్ ఓకేనా ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ ఫస్ట్ ఆపరేషన్స్ వెళ్తాను ఓకే ఐ విల్ నేను సెకండ్ ఆపరేషన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇప్పుడు ఓకే అయితే అందరూ నాకు తెలిసి కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నారు ఆటోమేటిక్ ఆపరేటర్స్ లో ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా సాల్వ్ చేయగలరు ఓకేనా సే ఎస్ ఆర్ నో ఎస్ వెరీ గుడ్ కాన్ఫిడెంట్లీ సే దట్ ఎస్ కాన్ఫిడెంట్ గా మన మాటలో కాన్ఫిడెన్స్ ఉండాలి తర్వాత సెకండ్ ఆపరేషన్ యా సెకండ్ ఆపరేషన్స్ ఏంటంటే రిలేషనల్ ఆపరేషన్ దీన్నే కంపారిజన్ ఆపరేషన్ కూడా అంటారు అనమాట దీని కోసం ఎలా వాడతాం ఇప్పుడు నేను ఏ ఈక్వల్ ఏ ఈక్వల్ టు టెన్ బి ఈక్వల్ టు ట్వంటీ అన్నాను అనుకోండి ఏ డబల్ ఈక్వల్ టు బి అంటారు దాని అర్థం ఏంటంటే నవ్ వీఆర్ కంపేరింగ్ వీఆర్ కంపేరింగ్ ద ఆపరేషన్స్ ఆఫ్ ఏ ఏని బితో కంపేర్ చేస్తూ చూడండి యూజ్ టు కంపేర్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎయిదర్ సైడ్ ఆఫ్ దెమ్ ఓకే లెఫ్ట్ సైడ్ వాల్యూని రైట్ సైడ్ వాల్యూతో కంపేర్ చేస్తున్నాను ఓకే దెన్ ఐఎమ్ డిసైడింగ్ ద రిలేషన్ రిలేషన్ ఎప్పుడు కూడా ట్రూ ఈ రెండు సేమ్ అయితే ట్రూ అనమాట ఒకవేళ సేమ్ కాదనుకోండి ఫాల్స్ రిటర్న్ అవుతుంది అనమాట అర్థమైందా హలో ఓకే సార్ ఓకే ఓకే ఇక్కడ మనకి డబల్ ఈక్వల్ టు ఆపరేషన్ ఇక్కడ నాట్ ఈక్వల్ టు ఆపరేషన్ నాట్ ఈక్వల్ టు నీ రెండు రకాల రాయచ్చు ఎక్స్క్లైనమేటరీ మార్క్ ఈక్వల్ టు లేకపోతే లెస్ దాన్ గ్రేటర్ దాన్ రెండు సేమ్ అనమాట తర్వాత గ్రేటర్ దాన్ లెస్ దాన్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు దీస్ ఆపరేషన్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ అ రిలేషనల్ ఆపరేషన్స్ ఓకేనా నవ్ సాల్వ్ ఎగ్జాంపుల్స్ సాల్వ్ చేద్దామా నవ్ ఆన్సర్ చేయండి నాకు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటికీ వన్ ఈజ్ లెస్ దాన్ టూ ఆన్సర్ చేయండి వన్ ఈజ్ లెస్ దాన్ టూ ట్రూ ట్రూ వన్ ఈజ్ ఆల్వేజ్ లెస్ దాన్ టూ కదా ఓకే తర్వాత టూ పాయింట్ జీరో గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు వన్ ట్రూ ఫాల్స్ ట్రూ ట్రూ టూ పాయింట్ జీరో డబల్ ఈక్వల్ టూ పాయింట్ జీరో బోత్ లెఫ్ట్ సైడ్ టూ ఉంది రైట్ సైడ్ కూడా టూ ఏ ఉంది కూడా ద ఆన్సర్ ఈస్ ట్రూ సార్ టూ పాయింట్ జీరో నాట్ ఈక్వల్ టూ పాయింట్ జీరో ఫాల్స్ ఫాల్స్ ఇట్ ఈస్ బై డిఫాల్ట్ ఫాల్స్ ఇక్కడ నాకు ఆన్సర్ చేయండి ఇప్పుడు ఆన్సర్ చేయండి ఇప్పుడు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఎలా అవుతుంది అంటే టూ ఈస్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు త్రీ జస్ట్ లెజన్ కేర్ఫుల్ చాలా జాగ్రత్తగా వినండి టూ ఈస్ లెస్ దాన్ త్రీ అంటే ఎంత ట్రూ కదా ట్రూ నార్మల్ గా ఒక క్షణం చాలా జాగ్రత్తగా వినండి ఒక టూ మినిట్స్ వినండి ఓకేనా ప్లీజ్ ఎనీథింగ్ ఎనీథింగ్ ఓకే ఈజ్ ట్రూ ఓకే ఎనీథింగ్ అంటే దాని అర్థం ఏంటి ఒకసారి చాలా జాగ్రత్తగా వినండి వన్ ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ వన్ అన్ని కూడా ట్రూ అనమాట ఓకేనా వన్ గానీ గ్రేటర్ దాన్ వన్ గానీ ట్రూ అనమాట జీరో బై డిఫాల్ట్ ఫాల్స్ కంప్యూటర్ సైన్స్ లో పైతాన్ లో వన్ ఎప్పుడు కూడా ట్రూ గ్రేటర్ దాన్ వన్ ఏ నెంబర్ అయినా సరే ట్రూ అనమాట జీరో ఎప్పుడు ఫాల్స్ అయ్యి ఇప్పుడు నాకు ఆన్సర్ చెప్పండి టూ ఈజ్ లెస్ దాన్ త్రీ ట్రూ కాబట్టి దీని వన్ అని కొంచెం నేను వన్ డబల్ ఈక్వల్ టు వన్ ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఏంటి ట్రూ ఇట్ ఈస్ ట్రూ ఎస్ ఇప్పుడు ఆన్సర్ చెప్పండి నాకు దీనికి ఎలాగా వన్ డబల్ ఈక్వల్ టు టు ఫాల్స్ 
ఫాల్స్ ఏమో జీరో జీరో లెస్ దాన్ త్రీ ట్రూ ఓకేనా అంటే అర్థం అది లాజికల్ ఆపరేషన్స్ అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు ఒక టఫ్ క్వశ్చన్ అడుగుతాను అందరూ కూడా మోస్ట్లీ ఎవ్రీ వన్ ఎవ్రీ వన్ విల్ సే రాంగ్ నవ్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ అడుగుతాను చూడండి వాట్ ఈస్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ జీరో పాయింట్ వన్ చూడండి చాలా జాగ్రత్తగా చూడండి జీరో పాయింట్ వన్ ప్లస్ జీరో పాయింట్ టూ డబల్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ త్రీ ఆన్సర్ చెప్పండి అందరూ ట్రూ అనే చెప్తారు బట్ ఇది ఫాల్స్ అనమాట ఎలా ఫాల్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయనా ఇది ఒక ఐదు నిమిషాలు పడుతుంది ఇప్పుడు మీకు చాలా జాగ్రత్తగా అర్థం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ఇది అంత ఈజీగా అర్థం కాదు ఇది ఓకే బట్ నేను అన్ని ట్రై చేస్తాను ఓకేనా ఫస్ట్ సిస్టమ్ మీదకి వెళ్ళిపోనా ఇది ఒకసారి మీకు ఇలా చెప్తే అర్థం కాదు ఒకసారి సిస్టమ్ మీదకి వెళ్ళిపోయి మీకు ఒకసారి తీసుకుని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి ఒకసారి మీరు చాలా జాగ్రత్తగా వినండి ఒకసారి ఓకే నన్ను ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి చాలా జాగ్రత్తగా వినండి ఇది కదా స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా ప్రింట్ జీరో పాయింట్ త్రీ అన్నాను వాల్యూ ఎంత ప్రింట్ అవుతుంది జీరో పాయింట్ త్రీ ఏ కదా తర్వాత ఇక్కడ నేను ఏమన్నాను ఇంకొక మీకు ఇంకో క్వశ్చన్ చూపిస్తాను చూడండి ప్రింట్ ఆఫ్ చాలా జాగ్రత్తగా చూడండి ఇప్పుడు నాకు అంత ఆన్సర్ చెప్పండి ప్రింట్ ఆఫ్ జీరో పాయింట్ వన్ ప్లస్ జీరో పాయింట్ టూ ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు ఆన్సర్ మీకు జీరో పాయింట్ త్రీ నో చూడండి నార్మల్ గా అందరూ ఏమనుకుంటాం అంటే జీరో పాయింట్ త్రీ అనుకుంటాం బట్ ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటి జీరో పాయింట్ త్రీ తర్వాత జీరో 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 ఫోర్ అనమాట దానికి కూడా రీజన్ ఉంది అనమాట మ్యాథమెటికల్ గా చాలా టఫ్ రీజన్ టఫ్ రీజన్ కాబట్టి ఇప్పుడు ఆన్సర్ చెప్పండి జీరో పాయింట్ వన్ ప్లస్ జీరో పాయింట్ త్రీ ఈజీ డబల్ ఈక్వల్ జీరో పాయింట్ త్రీ ట్రూ ఆ ఫాల్స్ దీని ప్రకారం ఇట్ ఈస్ ఫాల్స్ ఓకేనా ఇప్పుడు నేను రీజన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయనా మ్యాథమెటికల్ గా అర్థం కాదు బట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఇట్ ఐ నో దట్ మీకు మోస్ట్లీ అర్థం కాదు నేను ఇది ఇంకో నాలుగేదు క్లాసులు పడుతుంది అర్థం కావడం బట్ ట్రై నే హెల్ప్ ట్రై చేస్తాను ఓకేనా ప్లీజ్ చూడండి ఇక్కడ చాలా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ ప్లీజ్ జస్ట్ వన్ మినిట్ ఇక్కడ నా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే జీరో పాయింట్ వన్ ప్లస్ జీరో పాయింట్ త్రీ ఫాల్స్ జీరో పాయింట్ వన్ ప్లస్ జీరో పాయింట్ త్రీ ఎంత అవుతుంది జీరో పాయింట్ త్రీ డబల్ జీరో సో ఇది ఇది సేమ్ కాదు అనమాట కాబట్టి ఫాల్స్ అయింది అనమాట ఎందుకోసం చూడండి ఇక్కడ మనకి రెండు రకాల నెంబర్స్ ఉన్నాయి పైతాన్లు ఇంటీజర్ అనేది ఒకటి ఫ్లోట్ అనేది ఒకటి ఓకేనా ఓకేనా నవ్ ఎప్పుడైతే నేను ఫ్లోట్ వాల్యూబుల్ స్టోర్ చేస్తున్నాను కంప్యూటర్లో కంప్యూటర్లో ఫ్లోట్ వాల్యూస్ ఎలా స్టోర్ అవుతుంది అంటే సిక్స్టీ ఫోర్ డిజిట్స్ కింద స్టోర్ అవుతుంది అనమాట సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్స్ అరవై నాలుగు బిట్స్ అనమాట అర్థమైందా కంప్యూటర్ అండర్స్టాండ్ బిట్స్ కదా జీరోస్ అండ్ వన్స్ ఏ కదా అలాంటివి ఒక జీరో పాయింట్ త్రీ స్టోర్ చేయాలన్నా జీరో పాయింట్ వన్ స్టోర్ చేయాలన్నా అరవై నాలుగు బిట్లు స్టోర్ అవుతుంది అనమాట ఇందులో ఫస్ట్ బిట్ ఏంటంటే సైన్ బిట్ అనమాట చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ బిట్ ఏమో సైన్ బిట్ నెక్స్ట్ లెవెన్ బిట్స్ ఎక్స్పోనెంట్ బిట్స్ అనమాట తర్వాత ఫిఫ్టీ టూ బిట్స్ మ్యాంటెస్సా బిట్స్ అనమాట ఓకేనా అర్థమవుతుందా చూడండి ఇక్కడ జీరో పాయింట్ వన్ ఎలా స్టోర్ అవుతుందో ఈ వాల్యూ అంతా జీరో పాయింట్ వన్ అనమాట ఈ వాల్యూ అంతా జీరో పాయింట్ టూ ఈ వాల్యూ ఇప్పుడు జీరో పాయింట్ వన్ ప్లస్ జీరో పాయింట్ టూ అన్నాను ఇదంతా ఇంత స్టోర్ అవుతుంది నేను మీకు ప్రాక్టికల్ గా చూపిస్తాను చూడండి ఇక్కడ ఇదిగో ఈ సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్స్ లో ఫస్ట్ బిట్ ఏమో సైన్ బిట్ అనమాట నేను ఒకవేళ పాజిటివ్ నెంబర్ తీసుకుంటే ఫస్ట్ బిట్ జీరో అనమాట ఇక్కడ జీరో కనిపిస్తాను కదా ఒక్క నిమిషం ఇక్కడ జీరో ఉంది కదా ఒక్క నిమిషం ఇక్కడ జీరో పాజిటివ్ బిట్ కదా నేను తీసుకున్న జీరో పాయింట్ వన్ ఇది పాజిటివ్ నెంబర్ నెగిటివ్ నెంబర్ హలో పాజిటివ్ సార్ పాజిటివ్ నెంబర్ కాబట్టి జీరో అనమాట ఒకవేళ నేను మైనస్ జీరో పాయింట్ వన్ అని అనుకోండి ఇక్కడ వన్ అవుతుంది అనమాట ఫస్ట్ బిట్ ఇలా ప్రింట్ అవుతుంది చూడండి ఇక్కడ ఇది ఒక నిమిషం అండి చూడండి ఇక్కడ జీరో ఏమో పాజిటివ్ నెంబర్స్ కి వన్ ఏమో నెగిటివ్ నెంబర్స్ కి తర్వాత లెవెన్ బిట్స్ ఎక్స్పోనెంట్ వాల్యూ చేసుకోవడం తర్వాత ఫిఫ్టీ టూ బిట్స్ మ్యాంటెస్ కోసం అనమాట ఓకేనా అర్థమవుతుందా యాక్చువల్ గా ఈ కంపిటీషన్ ఇప్పుడు మీకు చెప్తే మీకు అర్థం కాదు మనకు ఇంకొక నాలుగైదు క్లాసులు అవనివ్వండి ఓకేనా బట్ 
try to understand that uh, 0.1 and plus 0.2 that is not 0.3 so the answer is answer ante eppudu kuda false avutund anamata ee mathematics addam kada inga inga nalage inga nalage class lo padutundi okay na ee lok naaku memu confuse cheyandi nenu okay na hello vaidehi okay fine sir nenu ee ee moment lo memu confuse cheyadam anukovaledu endukante okay na ippudu answer cheppandi naaku deeniki ee third question ki fourth question ki answer cheppandi Two is less than three. Ante true gada. True ante one. One double equal to one is true. Okay na? Tarvata. The okay. answer ante false. One double. False. False ante zero. Zero less than three. True ante matter. Okay na? Tarvata. Itli ka answer chappandi pura. Okay. Iri e, 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 itli alre. Tharu tharu da operation assignment operation is ante matter. Man regular ko baat. Assignment operation ante equal to baat thang. Ye equal to ten na na. अंत एम रईट सैड आपरेशन टेन अने वालू ये स्टोर दट कालवल टू ओके तरवा इक मन की इंका कुछ एडिशनल आपरेशन प्लस ईक्वल टू मैनस्वल टू स्टार ईक्वल टू दिन अर्थमेंट एक्सप्लेन चूँ एक्वल टू टेन अना ओके एक्वल टू ए प्लस टेन दर्थमें चपंडी इप्ड ए वालू स्टोर अवतनी चपे प्लस कंप्यूटर सैन प्लीजन वन सैकंड ऐम एक्सप्लेनिंग एक्वल टू टेन इकड़वल टेन असइनमेंट आपरेशन अन्ट इपड़ी दीन आपरेशन रईट सैड ना लफ्ट सैड के अर्थम हो तरवा नैक्स्ट आपरेशन प्लस ईक्वल टू प्लस ईक्वल टू ना रायचु एक्वल टू ए प्लस टेन लेकिन ए बी अटा कंफ्यूज का बी ईक्वल टू ए प्लस टेन अटा ओके इक प्लस ईक्वल टू दिन अर्थमेंटे बीक्वल टू ओके दी एक्वल ए प्लस टेन अंत कंफ्यूज ए प्लस ईक्वल टू टेन दीन एलाइए एक्वल टू ए प्लस टेन इलागैना इलाइना चूप्चा सिस्टम मेद हेलो सर इन चूँ इक वालू चपंड दीन अर्थमेंटो ई वालू वालू साल्व से मैं सीक्वल टू एंत ट्वेंटी वन ए प्लस बी अंत ट्वेंटी वन बी एम टेन अन्ट ट्वेंटी वन प्लस टेन अंत थर्ट वन कदा सील स्टोर थर्ट वन स्टोर ओके अर्थमेंवल टू सी प्लस ए अके अलागे सी प्लस डबल ईक्वल टू ए रू सें इपड़ेम वालू सी अंत वालू मन की थर्ट वन प्लस ए अं ट्वी वन इन सी एंत स्टोर फिफ्टी टू अन्न अर्थम अंत सीक्वल टू सी प्लस ए अना सी प्लस ईक्वल टू एनाटे ओके हेलो इधम कावाले फस्ट नोट पाइंट चूँ इन रेग्युर् असइनमेंट स्टेट रईट हाँ वालू विल एवल्युटेड फस्ट इतनी फस्ट रईट सैड एक्सप्रेस फस्ट एक्सप्रेस इपड़ूक्वल टू आपरेटर एक्वल टू टू अवेमें रईट सैड एक्सप्रेस एवल्युटन इपड़ेम फाइव अन फाइव तस्कर ये ओके ए टू अव फाइव अवतम ओके रेग्युर् असइनमेंट स्टेट रईट सैड वालू विल एवल्युटेड फस्ट बिफोर् असइन टू दफ्ट सैड अंतरेंटे एक्वल टू टू प्लस थ्री का एम टू अब इपड़ी रईट सैड एक्सप्रेस मोतम एवल्युटी आ रिजल्ट स्टोर अर्थम हेलो तरह नैक्ट क्वेश्चन ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन ए प्लस ईक्वल टू थ्री एक्सीक्यूटी लफ्ट सैड चूँ दफ्ट सैड विल एवल्युटेड फस्ट फस्ट एम दीन रायचु एक्वल टू ए प्लस थ्री कदा अंत फस्ट वालू कल कदा लफ्ट सैड विल बी एवल्युटेड फस्ट बिफोर एवल्युटिंग रईट सैड फस्ट एम थ्री अवतनी ओके एक्वल टू 
3 plus 3, 6 out of the matter. That's why in the 8 card, Swati. It is not 8, it is 6. That's why in the okay. Now, this is called as assignment operations. Clear? That's one thing. Prati Sari could have chala chala important logical operations, so chala important and matter. Okay. User to join two or more conditions. Okay, na? Now, if you join the condition, join the condition, logical operations are done. In computer science, there are three join operations. First, AND operation, R operation, NOT operation. I'm going to explain this. I'm going to explain this. A value is a value. A and B. Here, G is 0, 1 is 0, 2 is 2, 3 is 3, 4 is 4. Now, returns true if both the operands are true. If it is true, 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 it is false, it is true, it is end operation. It is true, 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 when both the operands are true, it is 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 false, okay, this is called as end operation, okay, hello, yes sir, that is true, let's go to the next question, R operation A A R B A R B and Tintinti left side and right side and what true with the chart children returns true if either of the operands left side and right side and what true in the condi one 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 zero the end operation and but it is our operation okay now at the end hello Oksar, I'll explain just now, Chondi. And the left side gaani, right side gaani. 0, 1, 1, 1. In these three cases, it's 1 out. Okay, na? Two zero in that case, false. Zero. In these three cases, it's false. True. Okay, na? That's what it is. Not operation is true. I'm going to output false. I'm going to output false. I'm going to output false. Negation. Not operation is true. False. Okay, na? 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 Okay, Yes, sir. Yes, sir. Yeah. If you have a problem, you can solve it. 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 A mod 4 is 50 mod 4. What is the value? 12, 4 is 48. Here is 2. 2 is not true. Here is true. Here is true. This is true. And right side is true. 50 is greater than 0. This is also true. True and true is true. This is also 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 true. Hello? Yes, sir. This is also true. Hello? Yes, sir. This is also true. You are also true. You are also true. You are also true. You are also true. आई पे इंदर आंसर चेक तरह 50 मॉड 4 इधर ट्रू आन मटर इधर ट्रू आ ट्रू अंडे रोंडे टुलो ये वक्त ट्रू है ना चल ट्रू आन मटर तरह वाली नया उन नॉट ऑफ ट्रू आन ना अंडे ऐंता फास आता है इंदर यस इधर फास या दिन का आंसर चेक पन्ना को ये मोड़ इटले का आंसर चेक पन्ने कर बी वन नेमो ट्रू आन ना बीटे म First one is false, sir. Second one is false. Yes, first one is by default false. Second one is true. True. Third one? False. False. Not on B1. Not B1. False. Okay, sir. Are you in the other key? Yes, sir. That's right. Now, the next operator will be tough. You can't do that. Do you have to answer this? Do you have to answer this? 5 is less than 3. Do you have to answer this? False. False. That's right. 5 is less than 33? True. True. Also true. False. False. That's right. Not of false. True. Yes, 
నెక్స్ట్ ఆపరేషన్స్ కొద్దిగా టఫ్ గా ఉంటాయి నేను కొద్దిగా ఫస్ట్ కొన్ని బేసిక్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అర్థమైందా ఇప్పుడు నేను అడిగిన క్వశ్చన్ కొద్దిగా ఆన్సర్ చెప్పాలి కంప్యూటర్స్ ఏమేమి అర్థం చేసుకుంటుంది చెప్పండి కంప్యూటర్స్ నవ్ కంప్యూటర్స్ అండర్స్టాండ్ కంప్యూటర్ అండర్స్టాండ్ ఓన్లీ జీరోస్ అండ్ వన్స్ జీరోస్ అండ్ వన్స్ అంతే కదా కంప్యూటర్స్ డిసిమల్ నెంబర్స్ అర్థం చేసుకో ఓన్లీ అండర్స్టాండ్ బై దీస్ టూ ఆర్ కాలేజ్ బైనరీ నెంబర్స్ ఓకేనా అర్థమవుతుందా ఓకే సార్ హలో మనం టెక్స్ట్ బుక్స్ లో ఎక్కువగా వాడేది ఏంటంటే డెసిమల్ నెంబర్ అంటాం మనం వాడే నెంబర్స్ అని డెసిమల్ నెంబర్స్ అనమాట బట్ కంప్యూటర్ అండర్స్టాండ్ చేసుకునేది ఓన్లీ బైనరీ నెంబర్స్ ఓకేనా తర్వాత వచ్చే ఆపరేషన్స్ బిట్ వైజ్ ఆపరేషన్స్ అనమాట ఇది ఈ బిట్ లేకుండా ఏ ఒక్క టెక్నిక్ కంపెనీ ఏ ఒక్క టెక్నికల్ ఎగ్జామ్ ఉండదు బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్స్ మీద క్వశ్చన్స్ లేకుండా ఏ కంపెనీ వాడు కూడా టెస్ట్ పెట్టడు అనమాట కాబట్టి ఐ విల్ స్పెండ్ మినిమం థర్టీ మినిట్స్ ఆన్ దిస్ టాపిక్ అర్థమైందా ఇక్కడ పైతాన్ లో నవ్ బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్స్ వర్క్ ఆన్ బిట్స్ నవ్ ఇక్కడ ఆరు రకాల ఆపరేటర్స్ ఉన్నాయన్న దీని బిట్ వైజ్ అండ్ అండ్ ఆపరేషన్ బిట్ వైజ్ ఆర్ దిస్ పైప్ సింబల్ బిట్ వైజ్ నాట్ దీన్ని టిల్డ్ సింబల్ అంటాం అనమాట దీని పైప్ అంటాం పిఐపిఈ ఇది అంబర్సెంట్ దీన్ని టిల్డ్ సింబల్ అంటాం టిల్డ్ సింబల్ ఓకేనా ఈ నాలుగు ఈ మూడు తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫస్ట్ ఈ మూడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయనా హలో చాలా జాగ్రత్తగా వినండి ఫస్ట్ మూడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫస్ట్ అండ్ ఆపరేషన్ ఫస్ట్ ఓకేనా కనిపిస్తుందా ఇక్కడ అండ్ ఆపరేషన్ అంటే ఏంటంటే ఇఫ్ బోత్ ద ఇన్పుట్స్ ఆర్ వన్ అవుట్పుట్ ఈస్ వన్ ఇప్పుడే కదా మనం సాల్వ్ చేసింది రెండు ఎస్ జీరో ఓకే ప్లీజ్ నవ్ ఇఫ్ బో రెండు ఇన్పుట్స్ వన్ అనుకోండి చూడండి ఇఫ్ బోత్ ఇన్పుట్స్ ఆర్ వన్ అవుట్పుట్ వన్ అనమాట ఎల్స్ జీరో ఓకేనా తర్వాత ఆర్ లో ఏ ఒక్క ఇన్పుట్ వన్ అయినా సరే అవుట్పుట్ వన్ లేకపోతే జీరో ఓకేనా ఫస్ట్ ఈ రెండు సాల్వ్ చేద్దామా ఈ సాల్వ్ చేయాలంటే మీకు చాలా జా తర్వాత మూడోది ఎక్స్ఆర్ ఆపరేషన్ అనమాట ఎక్స్ఆర్ అంటే ఏంటి చూడండి రెండు ఇన్పుట్లు జీరో కానీ రెండు ఇన్పుట్లు వన్ కానీ ఉందనుకోండి అవుట్పుట్ జీరో ఏ ఒక్కటి ఆపోజిట్ ఉన్న జీరో వన్ వన్ జీరో ఉందనుకోండి రిజల్ట్ వన్ అనమాట దీన్ని ఎక్స్ఆర్ ఆపరేషన్ అంటారు చూడండి ఇఫ్ బోత్ ఇన్పుట్స్ ఆర్ సేమ్ ద అవుట్పుట్ ఈస్ జీరో ఎల్స్ అవుట్పుట్ ఈస్ వన్ అర్థమైందా దీన్ని ఎక్స్ఆర్ ఆపరేషన్ అంటాం అర్థమైందా హలో ఓకే సార్ ఫస్ట్ ఈ మూడు సార్లు చేద్దామా చూడండి ఆన్సర్ ఎవరండి అసలు బ్యాక్గ్రౌండ్ సౌండ్ ఎక్కువ క్లాస్ చెప్పనివ్వండి ఒకవేళ మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నాయిస్ ఉంటే మ్యూట్ చేసేసుకోండి ప్లీజ్ తర్వాత దీని ఆన్సర్ చెప్పండి ఇక్కడ ఏ అండ్ బి ఎండ్ అండ్ ఏంటి రెండు కూడా వన్ లో ఉండాలి ఓకేనా చూడండి బోత్ ఇన్పుట్స్ ఆర్ వన్ అయితే అవుట్పుట్ వన్ దీని అవుట్పుట్ కరెక్ట్ అయినా మిగతా అన్ని జీరోస్ అనమాట ఈ రెండు వన్ ఉన్నాయి కాబట్టి వన్ అని మిగతా అన్ని జీరోస్ అనమాట ఇది అండ్ ఆపరేషన్ కరెక్ట్ అయినా తర్వాత ఆర్ లో ఆర్ లో ఏ ఒక్కటి ఒకటి ఉన్నా చాలు ఇది వన్ అవుతుంది ఈ రెండు వన్ అవుతుంది ఈ రెండు కూడా వన్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ ఐదు వన్ లైన్ అనమాట ఎక్సెప్ట్ దిస్ అర్థమైందా దీని ఆరు ఆపరేషన్ అన్నాం అర్థమైందా ఎక్స్ఆర్ ఆపరేషన్ అంటే అంటే క్యాప్ సెంబ్ క్యాప్ సింబల్ రాస్తాం ఏ ఆర్ బి ఎక్స్ఆర్ అంటే ఏంటి నేను క్లియర్ చేస్తాను స్క్రీన్ క్లియర్ చేస్తాను ఒక నిమిషం ఉండండి ఎక్స్ఆర్ ఆపరేషన్ చెప్పండి రెండు ఇన్పుట్లు జీరో జీరో గానీ వన్ వన్ గానీ ఉంటే అవుట్పుట్ జీరో వన్ జీరో గానీ జీరో వన్ గానీ ఉంటే వన్ ఇప్పుడు అవుట్పుట్ చెప్పండి నాకు ఇది సపరేట్ డిఫరెంట్ కదా ఇది వన్ అవుతుంది అనమాట తర్వాత ఇవన్నీ సేమ్ కాబట్టి జీరో అనమాట ఈ మూడిట్లకి జీరో 
ఈ రెండు కూడా డిఫరెంట్ కాబట్టి వన్ వన్ ఈ రెండు సేమ్ కాబట్టి జీరో అర్థమైందా వచ్చిందా జీరో జీరో వన్ వన్ ట్రిపుల్ జీరో వన్ ఓకేనా అర్థమైందా హలో ఎస్ వెరీ గుడ్ నవ్ ఇప్పుడు నేను ఒక కొత్త ఆపరేషన్ కి వెళ్తాను బిట్ వైజ్ నాట్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను తర్వాత ఈ రెండింటి మీద కూడా ఒక టెక్నికల్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది అండి మీరు ఏ ఒక్క కంపెనీ ఎగ్జామ్ రాసిన టీసీఎస్ గానీ ఇన్ఫోసిస్ గానీ సిటిఎస్ గానీ ఏ ఎగ్జామ్ వెళ్ళినా దీని మీద క్వశ్చన్ లేకుండా అసలు క్వశ్చన్ పేపరే ఉండదు ఓకేనా మీరే ఓకేనా నవ్ చాలా జాగ్రత్తగా వినండి బిట్ వైజ్ నాట్ చాలా సింపుల్ టూ మినిట్స్ లో చెప్పేస్తాను తర్వాత ఈ రెండు ఓకే ఫస్ట్ వీటిని సాల్వ్ చేయాలంటే మీకు కొంత నాలెడ్జ్ రావాలి ఇక్కడ ఏ కామా బి కొట్టు ఫోర్ కామా ఫైవ్ వన్ అన్ ఇది ఫోర్ కామా ఫైవ్ వన్ డెసిమల్ ఫార్మాట్ అనమాట బట్ మన బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్స్ డెసిమల్ ఆపరేటర్ మీద పని చెయ్యవు పని చేయాలంటే ఏం చేయాలి డెసిమల్ నెంబర్ మీరు ఏం చేయాలి బిట్స్ కింద కన్వర్ట్ చేయాలి ఓకేనా చాలా జాగ్రత్తగా వినండి ఈ డెసిమల్ నెంబర్స్ ని బిట్స్ కింద కన్వర్ట్ చేయాలి చెయ్యాలంటే ఏం చేయాలంటే మీరు మీ యొక్క ఎక్స్పెన్షన్ ఎలా తీసుకోవాలి టూ పవర్ జీరో చూడండి చాలా జాగ్రత్తగా టూ పవర్ జీరో టూ పవర్ వన్ టూ పవర్ టూ టూ పవర్ త్రీ అండ్ సో ఆన్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఇలా రాసుకుంటే వాళ్ళు టూ పవర్ ఎన్ వరకు రాసుకుంటే వెళ్ళాలన్నమాట ఇప్పుడు ఫోర్ అంటే ఎంత చెప్పండి నాకు దీన్ని నెంబర్స్ కింద రాసుకుంటే టూ పవర్ జీరో అంటే వన్ టూ పవర్ వన్ అంటే టూ టూ పవర్ టూ అంటే ఫోర్ ఎయిట్ సిక్స్టీన్ థర్టీ టూ అండ్ సో ఆన్ దెన్ సిక్స్టీ ఫోర్ తర్వాత వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఫైవ్ ట్వెల్వ్ వన్ జీరో టూ ఫోర్ టూ జీరో ఫోర్ ఎయిట్ అలా అనమాట అర్థమైంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను ఫోర్ ని ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి ఫోర్ ఫోర్ అంటే ఎంత ఎన్డీ తెలుసు ఫస్ట్ నాలుగు మాత్రమే తీసుకోవాలి ఫోర్ అంత జీరో వన్ జీరో హలో ఇప్పుడు దీనికి యాండ్ ఆపరేషన్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది యాండ్ ఆపరేషన్ ఈ రెండు ఒకటి అయితేనే ఒకటి అవుతుంది అనమాట మిగతా జీరో దిస్ ఈస్ మళ్ళీ ఫోర్ వచ్చింది అనమాట ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ అంటే మళ్ళీ ఫోర్ వచ్చింది ఆన్సర్ ఓకేనా ఇప్పుడు దీని ఆన్సర్ ఎంత ఫోర్ ఓకేనా ఇప్పుడు నాకు ఆర్ వాల్యూ చెప్పండి ఆర్ వాల్యూ ఆర్ అంటే ఎంత జీరో ఇది వన్ ఇది జీరో ఇది వన్ అనమాట ఇప్పుడు ఫైవ్ అనమాట ఇది ఆర్ ఆపరేషన్ ఎంత వాల్యూ ఫైవ్ అనమాట వచ్చిందా అర్థమైందా హలో ఓకే సార్ ఓకే అందరికి ఐ థింక్ ఎస్ స్టాండ్స్ ఫర్ స్వాతి రెస్పాండ్ అవ్వండి యా తర్వాత వైదేహి ఎస్ సార్ తర్వాత అర్థమైంది కదా వంశీ ఎస్ సార్ ఎస్ సార్ శ్రావణ్ అండ్ మధుకర్ ఓకే కదా ఇప్పుడు నేను ఫైవ్ రాయాలంటే ఏం చేయాలి ఫోర్ వన్ ఫైవ్ అయిందా మిగతా నెంబర్స్ అన్ని జీరోస్ పెట్టుకుంటాం అనమాట అర్థమైందా దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ ఫైవ్ ఇన్ బిట్స్ అర్థమైందా ది ఫోర్ రాయాలంటే ఏం చేయాలి ఒక్క ఫోర్ మాత్రమే వన్ అనమాట మిగతాన్ని జీరోస్ అనమాట ఓకేనా అర్థమైందా ఇప్పుడు టెల్ మీద ఎక్స్ఆర్ ఆపరేషన్ పెట్టిందా ఎక్స్ఆర్ ఆపరేషన్ ఎక్స్ఆర్ అంటే ఎంత రెండు జీరోలు గానీ రెండు వన్ గానీ ఉంటే ఆన్సర్ జీరో ఇప్పుడు చెప్పండి ఆన్సర్ రెండు జీరోలు ఉన్నాయి రెండు జీరోలు ఉన్నాయి రెండు వన్ ఉన్నాయి రెండు జీరోలు ఉన్నాయి ఇంక వన్ ఉంది వన్ అనమాట అంత ఎంత ఏ ఎక్స్ఆర్ బి అంటే ఆన్సర్ వన్ అనమాట అర్థమైందా తర్వాత తర్వాత నాట్ నాట్ ఆఫ్ నాట్ ఆఫ్ ఏ దీని అర్థం ఏంటంటే దీనికి ఫార్ములా ఏమిచ్చాను ఇక్కడ చూడండి చాలా జాగ్రత్తగా చూడండి మీకు ఇక్కడ ఫార్ములా ఇచ్చాను ఇక్కడ మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఫార్ములా ఇక్కడ ఇప్పుడు ఏమన్నాడు నెగేషన్ ఆఫ్ ఫోర్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఫోర్ మైనస్ వన్ దీని ఆన్సర్ ఎంత మైనస్ ఫైవ్ అనమాట అర్థమైందా ఇప్పుడు దీని ఆన్సర్ ఎంత దీని ఆన్సర్ చెప్పండి నెగేషన్ ఆఫ్ ఏ అంటే ఎంత మైనస్ ఫోర్ మైనస్ ఫోర్ మైనస్ 
ఇక్కడ దాకా ఈజీయే కదా ఓకేనా ఇప్పుడు నేను నేను ఇప్పుడు చాలా ఇంపార్టెంట్ చెప్పబోతున్నాను ఇక్కడ లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ ఆపరేషన్ లెఫ్ట్ డబుల్ లెస్ దాన్ అంటాం రైట్ షిఫ్ట్ ఆపరేషన్ డబుల్ గ్రేటర్ దాన్ అంటాం అనమాట దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను తర్వాత తర్వాత ఫార్ములాస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఈ ఫార్ములాస్ ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయన ఒకసారి చాలా జాగ్రత్తగా చూడండి ప్లీజ్ ఇక్కడ నా క్వశ్చన్ ఏంటి చూడండి ఇక్కడ నా క్వశ్చన్ ఏంటి చాలా జాగ్రత్తగా చూడండి ఏ ఈక్వల్ టు సెవెన్ ఇక్కడ ఏ ఈక్వల్ టు సెవెన్ ఇక్కడ ఏమన్నాను ఏ డబుల్ గ్రేటర్ దాన్ వన్ అన్న ఇప్పుడు సెవెన్ రాయలా రాయాలి వన్ టూ ఫోర్ ఎయిట్ సిక్స్టీన్ సెవెన్ అంటే ఎంత ఫోర్ టూ వన్ మిగతా జీరోసే కదా అర్థమైందా ఇది సెవెన్ అనుకోవచ్చా ఇది సెవెన్ ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను రైట్ నేను ఈ బిట్స్ ని ఒక బిట్ రైట్ చేయమంటున్నా అంటే ఈ బిట్స్ ని ఒక బిట్ రైట్ చే ఎప్పుడు కూడా రైట్ షిఫ్ట్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా లెఫ్ట్ సైడ్ జీరో పెట్టేసుకోండి ఇక్కడ ఓకేనా లెఫ్ట్ సైడ్ జీరో పెట్టేసుకుని ఈ వాల్యూస్ అన్ని కూడా రాసేసుకునే లాగా ఇలా రాసేసుకోండి మళ్ళీ జీరో జీరో వన్ వన్ ఈ వన్ బయటకు వచ్చేసింది పోతుంది అనమాట ఇది కరెక్ట్ వాల్యూ అనమాట దీని ఆన్సర్ ఎంత ఇప్పుడు వన్ ప్లస్ టూ ఈస్ త్రీ అర్థమైందా తర్వాత మళ్ళీ జీరో జీరో ట్రిపుల్ వన్ ఇప్పుడు నేను ఆన్సర్ ఏం చేస్తాను ఏ డబుల్ గ్రేటర్ దాన్ టూ అన్నాను డబుల్ గ్రేటర్ దాన్ టూ అంటే మీరు ఏం చేయాలంటే ఎప్పుడు కూడా రెండు జీరో లెఫ్ట్ సైడ్ యాడ్ చేసుకోండి యాడ్ చేసుకుని లెస్ట్ ఏమే స్పేసెస్ ఉన్నాయి ఒక స్పేస్ రెండో స్పేస్ మూడో స్పేస్ ఇక్కడ ఈ మూడు వాల్యూ పెట్టుకోండి జీరో జీరో వన్ దీని ఆన్సర్ ఎంత వన్ అనమాట అర్థమైందా వెన్ ఐ షిఫ్ట్ వన్ రైట్ సైడ్ మై ఆన్సర్ ఈస్ త్రీ ఇఫ్ ఐ షిఫ్ట్ టూ రైట్ సైడ్స్ మై ఆన్సర్ ఈస్ వన్ అనమాట అర్థమైందా దీన్ని రైట్ షిఫ్ట్ ఆపరేషన్ అంటాం అనమాట ఓకేనా హలో నేను ఇప్పుడు స్క్రీన్ షేర్ చేసి మళ్ళీ నాకు లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ ఆపరేషన్ చేస్తాను నవ్ ఏ నేమనుకున్నాను వన్ టూ ఫోర్ ఎయిట్ సిక్స్టీన్ సెవెన్ అంటే ఎంత జీరో జీరో ట్రిపుల్ వన్ నవ్ నేనేం చేస్తున్నా చూడండి చాలా జాగ్రత్తగా నేను లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ ఆపరేషన్ ఏ లెస్ దాన్ లెస్ దాన్ వన్ అన్నాను ఎప్పుడు కూడా లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ ఆపరేషన్ అంటే ఏమవుతుంది వన్ అన్నాను కాబట్టి ఇక్కడ ఫస్ట్ జీరో పెట్టేసుకోండి ఓకేనా ఫస్ట్ రైట్ సైడ్ జీరో పెట్టేసుకోండి అర్థమైందా రైట్ సైడ్ జీరో పెట్టేసి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ నాలుగు నెంబర్ లో కూడా జీరో ట్రిపుల్ వన్ ఎలా పెట్టండి ఇప్పుడు ఎంత వచ్చింది వాల్యూ ఎంత వచ్చింది వాల్యూ ఎయిట్ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ టూ ఎంత ఎయిట్ ప్లస్ టూ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ టూ ఇస్ ఫోర్టీన్ ఓకేనా ఓకేనా తర్వాత ఎవరండి బాబు ఈ పిఆర్ ఎవరండి అసలు బ్యాక్గ్రౌండ్ నాయిస్ లో కూర్చోకండి మిల్లద్దరు అన్మ్యూట్ మ్యూట్ చేయకండి ఓకేనా తర్వాత నా జీరో జీరో ట్రిపుల్ వన్ ఇప్పుడు నేను ఏ లెస్ దాన్ లెస్ దాన్ టూ అన్నాను అంటే టూ షిఫ్ట్ బి టూ షిఫ్ట్ చేస్తాను టూ షిఫ్ట్ చేసినప్పుడు ఎప్పుడు కూడా టూ రైట్ సైడ్ టూ జీరోస్ పెట్టేసుకోండి ఓకేనా తర్వాత ఏమైంది నాకు ఓన్లీ ఇంకా త్రీ డిజిట్స్ ఉన్నాయి వన్ 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 ఇప్పుడు ఆన్సర్ చెప్పండి సిక్స్టీన్ ప్లస్ ఎయిట్ ప్లస్ ఫోర్ అంటే ఎంత ట్వంటీ ఎయిట్ అనమాట అర్థమైందా అర్థమైందా హలో ఓకే దీన్ని ఇంకా సింప్లిఫికేషన్ లో మీరు టెక్నికల్ ఎగ్జామినేషన్ లో ఇంకా సింప్లిఫికేషన్ గా ఆన్సర్ చేయాలంటే ఫార్ములాస్ చెప్పాను చూడండి ఒక్క నిమిషం నేను మీకు రెండు ఫార్ములాస్ చెప్తాను ఈ రెండు ఫార్ములాస్ చాలా జాగ్రత్తగా వినండి ఓకేనా నవ్ ఇప్పుడు నేను ఏ ఈక్వల్ టు సెవెన్ అన్నాను ఒక చూడండి ఏ ఈక్వల్ టు సెవెన్ అన్నాను ఓకేనా ఏ లెస్ దాన్ లెస్ దాన్ వన్ ఇప్పుడు ఫార్ములా వేయండి ఎంత అయింది ఏ అంటే ఎంత సెవెన్ మల్టీప్లైడ్ బై టూ పవర్ వన్ ఎంత ఈక్వల్ టు ఫోర్టీన్ ఆన్సర్ వచ్చిందా లెస్ దాన్ షిఫ్ట్ ఆపరేటర్ తర్వాత ఏ లెస్ దాన్ లెస్ దాన్ టూ చేయండి సెవెన్ మల్టీప్లైడ్ బై టూ పవర్ టూ టూ పవర్ టూ అంటే ఫోర్ సెవెన్ టూ జార్ సెవెన్ ఫోర్ జార్ ట్వంటీ ఎయిట్ అర్థమైందా వెన్ ఐ డూ లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ వన్ మై ఆన్సర్ ఈస్ ఫోర్టీన్ వెన్ ఐ డూ లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ టూ మై ఆన్సర్ ఈస్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఫార్ములా ఎంత మీకు ఏ లెక్క చేయకుండా ఆన్సర్ రాసేయచ్చు ఏ మల్టీప్లైడ్ బై టూ పవర్ బి ఏ మల్టీప్లైడ్ బై టూ టు ది పవర్ బి ఆన్సర్ అనమాట ఇది లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ కి అర్థమైందా హలో తర్వాత 
రైట్ షిఫ్ట్ ఫార్ములా ఏంటి ఏ డివైడెడ్ బై టూ పవర్ బి ఇది రైట్ షిఫ్ట్ ఫార్ములా చూద్దాం ఆన్సర్ ఏ డబుల్ గ్రేటర్ దెన్ వన్ ఏ అంటే ఎంత సెవెన్ డివైడెడ్ బై టూ పవర్ వన్ అంటే టూ అనమాట ఇప్పుడు సెవెన్ డివైడెడ్ బై టూ అంటే ఎంత త్రీ టూ జార్ సిక్స్ వన్ సో ద ఆన్సర్ ఈస్ సో ద ఆన్సర్ ఈస్ త్రీ ఓకేనా తర్వాత ఏ డబుల్ షిఫ్ట్ ఆపరేషన్ టూ అని అండి ఇప్పుడు దీని అంతం ఎంత సెవెన్ డివైడెడ్ బై టూ పవర్ టూ అంటే ఫోర్ అనమాట సెవెన్ అండి ఫోర్ తో డివైడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది నాకు వన్ ఫోర్ ఈస్ వన్ ఫోర్ ఈస్ ఫోర్ రిమైండర్ ఈస్ త్రీ సో ద ఆన్సర్ ఈస్ ఆన్సర్ ఈస్ వన్ ఓకేనా హలో ఇందాక మనం ఎలా సేమ్ ఆన్సర్ వస్తుంది అనమాట మీరు టెక్నికల్ ఎగ్జామినేషన్ లో సింపుల్ గా ఇలా చేసేయండి ఓకేనా రైట్ షిఫ్ట్ చేయకలేకుండా ఈ ఫార్ములాస్ ఇలా చేసినా మనకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది అనమాట ఈ ఫార్ములాస్ రాసుకోండి ఒకసారి నోట్ బుక్ లో దిస్ ఈ ద ఫార్ములా ఫర్ రైట్ షిఫ్ట్ ఆపరేషన్ దిస్ ఈ ద ఫార్ములా ఫర్ లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ ఆపరేషన్ దిస్ ఈస్ ఫార్ములా ఫర్ లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ దిస్ ఈ ఫార్ములా ఫర్ రైట్ షిఫ్ట్ తర్వాత నెగేషన్ ఆఫ్ ఏ అంటే ఫార్ములా ఎంత మైనస్ ఏ మైనస్ వన్ ఓకేనా ఈ మూడు కూడా ఫార్ములాస్ అనమాట అర్థమైందా 